మన టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం గురుకులం టీజీటీ పీజీటీ పోస్టులకి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఆ అభ్యర్థుల కొరకు గతంలో మనం ఎన్నో ఆంగ్ల భాష పాఠ పాఠ్యాంశాలను చూసాం అయితే మనకి గురుకులంకు సంబంధించి ఈ పదవ తరగతి బేసిక్ ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో పదవ తరగతి ఆంగ్ల భాషని మనకి ఆ సిలబస్గా మనకు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు అయితే ఎంతోమంది అభ్యర్థులు వాళ్ళ అభ్యర్థన మేరకు టెన్సెస్కి సంబంధించి కాస్త విస్తృతంగా పాఠ్యాంశాన్ని బోధించమని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్స్ అందాయి అందులో భాగంగా టెన్సెస్ అండ్ దెర్ యూజెస్ ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద టెన్సెస్ వేర్ వీ యూజ్ టెన్సెస్ అండ్ ఆల్ ఈ పాఠ్యాంశాన్ని మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం వెల్కమ్ దిస్ ఈజ్ ద లెసన్ ఫర్ గురుకులం టీజీటీస్ అండ్ పీజీటీస్ ఫర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అండ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ the topic is tenses and their usage and i am dr srinath acharya i am an assistant professor of english at the department of english at palamur university mahabub nagar tenses vision lo manaki padava taragati sthayi lo ee gurukulam pravesha pariksha lo manaki prashnalu adugutunnaru aithe tenses ki sambandhinchi manam gatham lo oka introductory class chusam ee paathyamsham lo ఆంగ్ల భాషలో ఉన్నటువంటి టెన్సెస్ని విస్తృతంగా ఎన్ని సందర్భాల్లో వాడొచ్చో మనం తెలుసుకుందాం టెంపస్ అనే పదం నుంచి టెన్స్ అనేటటువంటి పదం పుట్టింది దీని అర్థం కాలము సమయము అని అర్థం మనం తెలుగులో భూతకాలం వర్తమాన కాలం భవిష్యత్ కాలం అన్నట్టు ఆంగ్లంలో కూడా విస్ ఏ ప్రజెంట్ టెన్స్ అండ్ పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఏ మూడ్ విచ్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అండ్ దెర్ ఈజ్ కండిషనల్ టెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ now let us discuss all the tenses and their usage uh, with various examples if we take up simple present tense simple present tense nu asalu enni sandarbhala lo vaadtamu simple present tense ku sutram enti danni telugu lo manam asalu elanti artham tho vaadtamu dinni telusukunna appudu elanti pariksha lo adige prashna aina manam telusukochu nerchukochu danni avalilaga manam face cheyochu aithe ఈ టెన్సెస్ నేర్చుకునే కంటే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్రియలకి రకరకాల స్వరూపాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు గో అనేది వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ అయితే దాన్ని వర్బ్ బేస్ అంటాం తర్వాత వెంట్ అనేటటువంటిది పాస్ట్ వర్బ్ ఆఫ్ గో దీన్ని మనం ఈడి వన్ అని చెప్పేసి అంటాం తర్వాత పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ని మనం గాన్ గో వెంట్ గాన్ దీన్ని పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లేదా వర్బ్ ఈడి టూ అంటున్నాం దానికి ఐఎన్జి చేరిస్తే ఫస్ట్ ఫామ్కి గోయింగ్ దీన్ని వర్బ్ ఇంగ్ ఫామ్ అంటున్నాం ఒకవేళ వర్బ్కి ఎస్ చేరిస్తే గో అనే దానికి ఎస్ లేదా ఈఎస్ గోస్ అనేటటువంటిది దాన్ని మనం వర్బ్ ఎస్ ఫామ్ అంటున్నాం ఈ రకంగా ఒక క్రియకి ఉన్నటువంటి భిన్నమైన స్వరూపాలని వర్బ్ కాంజుగేషన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వర్బ్ కాంజుగేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాంజుగేషన్ ఫర్ ద వర్బ్ గో ఈజ్ గో వెంట్ గాన్ గోయింగ్ గోస్ go is the verb base or present form uh, or infinitive rather we call it as infinitive went is the past form or verb ed1 gone is verb ed2 or past participle going is the continuous form or progressive form and goes is the singular verb that is used for third person singular number ప్రతి ఒక్కరికి ఇలా వర్బ్ కాంజుగేషన్స్ ఒక క్రియకు ఉండే భిన్నమైన స్వరూపాలు ముందు తెలియాలి eat ate eaten eating eats do did done doing does think thought thought thinking things ila garishtanga enni ekkuva kriyalu telisi unte vallaki tenses nerchukotam easy avutundi aithe ee vakya nirmananni simple present tense ki ela untundi dani sutram ela untundante manaku nachinatvante edaina oka subject i v u u he she it the ilanti subject lo edo okati iskuntam dani tarvata మనము వర్బు యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ గో కమ్ డ్రింక్ ఇలాంటి వర్బు ఫస్ట్ ఫామ్ కానీ లేదా అవసరాన్ని బట్టి వర్బుకి ఎస్ ఫామ్ను కానీ చేరుస్తాం అదే ఒకవేళ హీ షీట్లయితే ఎస్ ఫామ్ మనకి పనికి వస్తుంది ఇలా ద సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ బేస్ ఆర్ వర్బ్ ఎస్ ఫామ్ వీ యూస్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ సెంటెన్స్ ఫర్ దట్ ఈస్ దే ప్లే ఆర్ హీ ప్లేస్ ఒక ఉదాహరణగా దే ప్లే వాళ్ళు ఆడుతారు దే అనే సబ్జెక్ట్కి ప్లే అనే వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ వాడాం ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్కి ఒక ఉదాహరణ వాళ్ళు ఆడతారు అదే హీ తీసుకుంటే హీ ప్లేస్ అతను ఆడతాడు సో హీ షీట్లకి మనం ఎస్ ఫామ్ వాడతాం ఎందుకంటే హీ అనేది సింగులర్ సబ్జెక్టు 
ప్లేస్ అనేది కూడా సింగులర్ వర్బు ఇలా సింగులర్ సబ్జెక్ట్గా సింగులర్ వర్బు వాడితే దాన్ని అగ్రిమెంట్ కాన్కార్డ్ సబ్జెక్ట్కి వర్బుకి ఉండే సమ్మతి ఇది ప్రతి భాషలో ఉంటుంది ఈ వాక్యం కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను వస్తాను అంటాను వారు వస్తారు ఆమె వస్తుంది లేకుంటే వచ్చును ఇలా అంటాను తప్ప నేను వస్తుంది వారు వస్తాను ఇలా అనం మనం ఈవెన్ ప్రతి భాషలో ఉంటుంది ఈ వాక్యంలో ఉండేటటువంటి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ యొక్క అగ్రిమెంట్ దీన్ని కాన్కార్డ్ అంటారు అయితే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్కి మనము హెల్పింగ్ వర్బు వాడుతూ ఇంకో రకమైనటువంటి ఫార్ములాను మనం చెప్పవచ్చు ఎనీ సబ్జెక్ట్ డూ ఆర్ డస్ అకార్డింగ్లీ హీ షీ టు వస్తే డస్ రావాలి మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఏవైనా వస్తే అంటే ఐ వి యూ యు దే ఇలాంటివి వస్తే డూ రావాలి అప్పుడు వర్బ్ బేస్ ఫామ్నే మళ్ళీ మెయిన్ వర్బ్గా వాడతాం అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వచ్చేసి డూ డస్ వస్తాయి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మెయిన్ వర్బు వర్బు ఫస్ట్ ఫామ్ రావాలి దీని తెలుగు అర్థం ఎలా ఉంటుంది మన మదర్ టంగ్లో అంటే ఒకరు ఒక పనిని చేస్తారు లేదా ఒకరు ఒక పనిని ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఇలా రెండు సూత్రాలతో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని మనం చెప్పచ్చు సబ్జెక్ట్ వర్బ్ బేస్ ఆర్ వర్బ్ ఎస్ సబ్జెక్ట్ డూ ఆర్ డస్ ప్లస్ వర్బ్ బేస్ ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్పింగ్ వర్బ్తో హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకుండా దే ప్లే వారు ఆడతారు విత్ హెల్పింగ్ వర్బ్ దే డూ ప్లే వాళ్ళు తప్పక ఆడతారు హీ ప్లేస్ అతను ఆడతాడు వితౌట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ హీ డాస్ ప్లే అతను ఖచ్చితంగా ఆడతాడు ఇలా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్కి మనం ఈ రకమైనటువంటి సూత్రం చెప్పిన తర్వాత ఎన్ని సందర్భాల్లో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ను వాడతారు హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అలవాట్ల గురించి చెప్పేటప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ మనం దీనికి ఉదాహరణలు చూద్దాం ఆ తర్వాత డెమాన్స్ట్రేషన్స్ చేసి చూపించే ప్రయోగాల గురించి వివరించేటప్పుడు డెమాన్స్ట్రేషన్స్కి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వాడతాం ఒక్కోసారి పాస్ట్ టెన్స్కి బదులుగా ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ పాస్ట్ టెన్స్ మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వాడతాం ఒక్కోసారి ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తులో జరిగే పని గురించి తెలపాలన్నా కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ను వాడచ్చు మనం ఉదాహరణలు చూద్దాం కథలను వివరించేటప్పుడు స్టోరీ టెలింగ్కి కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వాడచ్చు అదేవిధంగా మన కళ్ళ ముందు జరిగే దృగ్గోచరాలు రన్నింగ్ కామెంట్రీస్ ఇలా వి యూజ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫర్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో టు ఎక్స్ప్రెస్ డిమాన్స్ట్రేషన్స్ instead of past tense also we can use simple present tense and instead of future mood also we can use this simple present tense and for story narration for story telling also we can make use of simple present tense and at the end even for running commentaries we can make use of this tense let us see various examples habitual actions kanaka chuste itan antunadu udaharanalo i always take tea sometimes i take milk i always take tea so it is his habitual action that always he takes tea but sometimes of course whenever he does not take that tea or maybe tea is not available then he goes for milk so nenu eppudu tea taagutanu appudu appudu milk teeskuntunanu ela cheppadu i always take tea sometimes i take milk ila alavatlanu manam vivarinchadaniki we use simple present tense so examination lo raavachu simple present tense is used for అని కింద హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ పాస్ట్ హ్యాబిట్స్ ఇలా రకరకాల ఆప్షన్స్లో హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా ఇంకొక వాక్యం చూద్దాం డెమాన్స్ట్రేషన్స్ చేసి చూపించి లేదా కళ్ళ ముందు జరిగే ప్రయోగాలు ఇలాంటి దృగ్గోచరాలను ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను ఇలా చేస్తా అలా చేస్తా అని చెప్పడానికి ఉదాహరణకు వెన్ ఎవర్ ఐ ప్రిపేర్ హాట్ ఫుడ్ స్టఫ్ వెన్ ఎవర్ ఐ ప్రిపేర్ హాట్ ఫుడ్ స్టఫ్ ఐ బాయిల్ ది ఆయిల్ లైక్ దిస్ ఎప్పుడైనా నేను వేడి వేడి వంటకాలను కనుక చేస్తే తయారు చేస్తే నువ్వు నేను ఈ రకంగా నేను బాయిల్ చేస్తా అంటే తనేం చేస్తున్నారు ఆమె చేసి చూపిస్తున్నారు అక్కడ నేను ఇలా చేస్తాను అని చెప్పేసి సో వెన్ ఎవర్ ఐ ప్రిపేర్ హాట్ ఫుడ్ స్టఫ్ ఐ బాయిల్ ది ఆయిల్ లైక్ దిస్ ఆర్ అదర్వైజ్ టీ తయారు చేయాలంటే సి ఐ టేక్ ద కెటిల్ లైక్ దిస్ దెన్ ఐ ఫోర్ సమ్ వాటర్ దెన్ ఐ బాయిల్ ద కెటిల్ దెన్ ఐ ఫోర్ సమ్ షుగర్ ఇన్ టు దాట్ దెన్ ఐ add some milk to that then i stir it gently then the tea or coffee is ready and ready to serve ila chesi chupinche tatvanti drugochralaki demonstrations ikkuda simple present ante manam chestunnam now i am doing now i am taking ala gaakunda now i take ila kuda simple present tense lo manam demonstrations ku vaadtam 
దాని తర్వాత మూడవ ప్రయోగం పాస్ట్కు బదులుగా పాస్ట్ టెన్స్కు బదులుగా కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వాడవచ్చు ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి సినిమా చూసి వచ్చాడు చూసి వచ్చినాక మనకు ఆ సినిమా చెబుతున్నాడు సినిమాలో కథ అంతా అయిపోయిందిగా కానీ ఎలా చెప్తున్నాడు ఇన్ దాట్ మూవీ ద హీరో స్టాండ్స్ సో ఎలిగెంట్లీ ఆ సినిమాలో ఆ హీరో చాలా ఎంతో మంచిగా గ్రేస్ఫుల్గా చాలా ఎలిగెంట్గా చక్కగా నిలబడతాడు చాలా మంచి పోజ్ పెట్టి నిలబడతాడు ఆల్రెడీ నిలబడ్డాడు ఆయన అయిపోయింది కథ కాకపోతే మనం ఎలా చెబుతాం ఒక్కొక్కసారి ఉదాహరణకి ద హీరో కమ్స్ లైక్ దిస్ ఓ ద హీరోయిన్ కమ్స్ లైక్ దిస్ ద విలన్ కమ్స్ లైక్ దాట్ ఓ దెర్ ఈస్ ఎ ఫైట్ అండ్ దే సింగ్ ఎ సాంగ్ ఇలా వచ్చి వింటారు కానీ జరిగిపోయిన పాస్ట్ ఆ ఈవెంట్ని కూడా మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం ఏదో ఒక పురాణ గ్రంథానికి సంబంధించి ఆ కథ అంతా అయిపోయి ఉంటుంది దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఉదాహరణకు రామాయణం కనుక తీసుకున్నప్పుడు ఓ హనుమ గోస్ టు లంక అండ్ హీ సర్చెస్ ఫర్ సీతాదేవి హీ ఫైండ్స్ హర్ సీతాదేవి గివ్స్ హిమ్ ద చూడామణి అయిపోయింది కథ అయినా జరుగుతుంది ఇట్లవుతుంది అలా అవుతుంది ఆ తర్వాత హనుమంతుడు అక్కడికి వెళ్తాడు ఇలా చెబుతాం మనం కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్కి బదులుగా కూడా వి కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ నెక్స్ట్ నాలుగవ ప్రయోగం కనుక చూస్తే భవిష్యత్తు కాలానికి బదులుగా కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ను వాడవచ్చు ఫ్యూచర్కి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు వచ్చే నెల మేము తాజ్మహల్ని చూస్తాం ఇది ప్లాన్ నిజానికి వి విల్ విజిట్ లేకుంటే వి షల్ విజిట్ ద తాజ్మహల్ నెక్స్ట్ మంత్ అనాలి అలా కాకుండా సింపుల్గా మనం తెలుగులో కూడా వచ్చే సంవత్సరం నేను అమెరికాకు వెళ్తా లేకుంటే మా తమ్ముడు వచ్చే సంవత్సరం ఆస్ట్రేలియా నుంచి వస్తాడు ఇలా లేకుంటే నెక్స్ట్ వీక్ మేము ఢిల్లీకి వెళ్తాం వెళ్ళబోతాము పోబోతాము అని చెప్పి మనం ఇంత ఫ్యూచర్లో మనం చెప్పాం అవసరం అనుకుంటే భవిష్యత్తు కాలానికి బదులుగా కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ను వాడచ్చు సో ఇట్ ఈస్ సో ప్రాబబుల్ దాట్ వీ కెన్ యూజ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ ఈవెన్ టు ఎక్స్ప్రెస్ సమ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్ బి వీ విజిట్ ద తాజ్మహల్ నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చే నెల మేము తాజ్మహల్ని సందర్శిస్తాము వి విల్ విజిట్ లేకుంటే వి షల్ విజిట్ అనకుండా వి విజిట్ ద తాజ్మహల్ అంటాం చూడండి ఎంత నరేటివ్ టెన్స్ ఇది ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది నరేట్ చేయడానికి ప్రజెంట్కు పాస్ట్కు చాలా సౌకర్యంగా ఉంది కాకపోతే ఆ సందర్భం ఏంటి అనే ఆ ఔచిత్యాన్ని మనం గ్రహించగలగాలి సో టెన్సెస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ ఈ ఈ రహస్యం తెలియని వాళ్ళు చాలా టెన్స్గా ఫీల్ అవుతారు టెన్స్గా ఫీల్ కావడం అంటే చాలా భయపడటం అక్కర్లేదు టెన్సెస్ చాలా సులభంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ నేర్చుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఐదవ ప్రయోగం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని మనం స్టోరీ టెల్లింగ్కి కథలు చెప్పేటప్పుడు చాలా బాగా వాడుకోవచ్చు దీన్ని ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు లార్డ్ హనుమాన్ బ్రింగ్స్ ద సంజీవని మౌంటెన్ సో లక్ష్మణుడు పడిపోయినప్పుడు అక్కడ ఆయనను బతికించడానికి సంజీవని పర్వతం తెస్తాడు అని అనుకున్నాం మనం సో లార్డ్ హనుమాన్ బ్రింగ్స్ తెస్తాడు అల్లడి తెచ్చాడు కానీ కథ చెప్పేటప్పుడు అలా చెబుతాం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని కాబట్టి మీరు కూడా కథను నెరేట్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఎనీ సచ్ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ యూ కెన్ సే ఓ ఈవెన్ ఫర్ స్టోరీ టెలింగ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఈజ్ యూస్డ్ దెన్ ఫర్ రన్నింగ్ కామెంట్రీస్ వ్యాఖ్యానాలు మనం ఏదో క్రికెట్ లాంటి గేము ఫుట్బాల్ లాంటి గేము చూస్తుంటాం అక్కడ వ్యాఖ్యానం జరిగేటప్పుడు ఉదాహరణకి బౌలర్ బాల్ తీసుకుంటాడు ఎక్కడికో పెవిలియన్ దాటి వచ్చి రన్నింగ్ చేస్తూ వేస్తాడు దానికి వ్యాఖ్యాత కామెంటేటరు సీ ద బౌలర్ ఈజ్ టేకింగ్ ద బాల్ నౌ హీఈస్ రబ్బింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్ నో ఇదంతా ఇలా చెప్పాడు అది వినడానికి కూడా చక్కగా ఉండదు శ్రోతలకి ఇంపుగా ఉండదు దాన్ని ఏం చేస్తాడు చక్కగా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో చెప్తాడు ఎలా చెప్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీన్ని చూద్దాం ఒక ఎగ్జాక్ట్ కామెంటరీ లాగా అండ్ ఇట్స్ ద లాస్ బాల్ and the ball goes direct and hits the middle wicket india wins and see there sachin dances sanje pesila kalla munde mottam jarugutunnattu ga vivaristada vyakhyata so and it is the last ball and the ball goes direct so appudu mana kalla munde jarugutundi the ball goes direct and hits the middle wicket and india wins అందరు అక్కడ ఎగురుతూ ఉండింటారు ఇండియా విన్స్ అండ్ సీ దేర్ సచ్ ఇన్ డాన్సెస్ యాక్చువల్లీ హీ ఇస్ డాన్సింగ్ కానీ ఎలా చెప్తున్నారు సో కళ్ళ ముందు జరిగే ఇలాంటి దృగ్గోచరాలను వ్యాఖ్యానాలను కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో చెప్పవచ్చు సో ఎవరైనా వస్తున్నప్పుడు సీ హీ కమ్స్ నవ్ అని చెప్పొచ్చు హీఈస్ కమింగ్ అనే బదులు ఇలా ఒక ఒకసారి మనం సమరి కనుక చూస్తే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని అలవాట్లను వివరించడానికి 
ప్రయోగాలు చేసి చూపించే ప్రయోగాల కోసం డెమాన్స్ట్రేషన్స్ కొరకు పాస్ట్ టెన్స్కు బదులుగా అవసరమైతే ఫ్యూచర్కి భవిష్యత్ కాలానికి బదులుగా కథలను వివరించడానికి వ్యాఖ్యానాలను రన్నింగ్ కామెంట్రీస్ను వివరించడానికి ఇలా గరిష్టంగా ఆరు రకాలుగా వాడచ్చు సో టు సమ్రైజ్ యు మస్ట్ రిమెంబర్ దాట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ మోడ్ ఆల్సో ఫర్ స్టోరీ టెలింగ్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఫర్ రన్నింగ్ కామెంట్రీస్ we can use this so if you remember these important aspects certainly you will be able to make a mark in the examination be it gurukulam tgt pgt or any competitive examination of that such the, that sort that kind ippudu simple present tense tarvata manam present tense lo ganaka chuste simple present tense ka gani daniki inda present continuous vastadi dan tarvata manam present perfect vaadtam tarvata present perfect continuous vaadtam మళ్ళీ ఒకవేళ మనం పాస్ట్ దీన్నంతా ఒక స్తంభం లాగా భావిస్తే సింపుల్ పాస్ట్ను సింపుల్ పాస్ట్ దాని తర్వాత పాస్ట్ కంటిన్యూస్ దాని తర్వాత పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ దగ్గరికి వస్తే సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇలా మొత్తం టెన్స్ను కంప్లీట్ చేయొచ్చు లేదు కొద్దిమంది సింపుల్ ప్రజెంట్ తర్వాత సింపుల్ పాస్ట్ నేర్చుకుంటారు తర్వాత సింపుల్ ఫ్యూచర్ నేర్చుకుంటారు ఇలా కాంట్రాస్ట్ చేస్తూ ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ నేర్చుకుంటున్నారు మనం ఈ సందర్భంలో ప్రజెంట్ టెన్స్ తీసుకుంటే మొత్తం ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉండే నాలుగు ఆస్పెక్ట్స్ను కంప్లీట్ చేద్దాం అంటే సింపుల్ లేదా ఇండెఫినెట్ దాని తర్వాత కంటిన్యూస్ దీన్ని ప్రోగ్రెసివ్ అంటాం తర్వాత ఫ్యూ సే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ దాని తర్వాత పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇవి చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటో దాని ప్రయోగాన్ని చూద్దాం పేర్లోనే ఉంది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రస్తుత కాలంలో కంటిన్యూస్ జరుగుతూ ఉంది అంటే మన కళ్ళ ముందు కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రక్రియ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ దీన్ని కొంతమంది ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అని కూడా అంటారు ప్రోగ్రెసివ్ కొనసాగుతోంది అలా కూడా చెప్పచ్చు మరి దీనికి సూత్రం ఏంటి మనకు నచ్చిన ఏదైనా ఒక సబ్జెక్టు వాడాల ఐ వి యు యు హీ షీ ఇట్ దే ఇలాంటి లేదా రవి లేకుంటే రవి అండ్ రాజు ఇలా ఏదో ఒకటి వాడాల సందర్భోచితంగా ఒక సహాయక క్రియ వాడాలి అది ఏమై ఉంటుంది యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఈ వీటిలో ఏదో ఐ యామ్ వి ఆర్ యు ఆర్ యు ఆర్ హీ ఈజ్ షీ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ దే ఆర్ రవి ఈజ్ రవి అండ్ రాజు ఆర్ ఇలా ఏదో ఒక యామ్ ఈజ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్లో ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడాలి దాని తర్వాత వర్బ్ యొక్క ఐఎన్జీ ఫామ్ ఇంగు ఫామ్ని వాడాలి ఎందుకు కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఐఎన్జీ వాడాలి అప్పుడు ఉదాహరణలు కనుక చూస్తే ఐఆమ్ ప్లేయింగ్ హీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఆ మాటకు వస్తే ఐ ఆమ్ ప్లేయింగ్ వీ ఆర్ ప్లేయింగ్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ హీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ షీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇలా చెప్పుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ అమెజార్లలో ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ వర్బ్ ఐఎన్జీ ఒకరు ఒక పనిని ప్రస్తుత కాలంలో చేయుచు ఉన్నారు చేస్తున్నారు కళ్ళ ముందు కొనసాగుతూ ఉంది ఇలాంటి సందర్భంలో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ను వాడతాం సో what are the various contexts or the types of usage that we make use of this present continuous or present progressive tense and it is said we can use it for the action that is going on now right now in front of us in front of our eyes and we are witnessing though it is not going on also at the present time we can use this present continuous and sometimes in the near future if we have any planned actions in the near future we can use present continuous sometimes to talk about some obstinate habits some people have obstinate habits so many times we say to do so or not to do so but they won't budge an inch because it is an obstinate habit it's a bad habit for them to repeat sometimes we use uh, this present continuous be going to uh, to narrate some planned actions enni rakaluga present continuous nu vaadochu chuddam okokati మొదటి సందర్భంలో యాక్షన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ నవ్ కళ్ళ ముందు ఇప్పటికి ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకే కదా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అన్న కళ్ళ ముందు ఇప్పుడు జరిగేది అంటే ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ద డాన్సర్స్ ఆర్ గివింగ్ అ స్పెక్టాక్యులర్ పర్ఫార్మెన్స్ దే ఆర్ గివింగ్ వాళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నారు ఇస్తున్నారు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కళ్ళ ముందు ఇప్పుడే మన కళ్ళ ముందు జరుగుతూ ఉంది సో ద డాన్సర్స్ ఆర్ గివింగ్ ఏ స్పెక్టాక్యులర్ అంటే కళ్ళకి ఇంపైనటువంటి శోభాయమానమైనటువంటి 
పర్ఫార్మెన్స్ అంటే అద్భుతంగా ప్రస్తుతం వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తున్నారు సో వీ సే ద డాన్సర్స్ ఆర్ గివింగ్ ఎ స్పెక్టాక్యులర్ పర్ఫార్మెన్స్ వెన్ రైట్ నౌ దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ సో కళ్ళ ముందు జరిగే ఒక సంఘటనను వివరించడానికి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వాడతాం నెంబర్ టూ దో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఆన్ నవ్ ఇప్పుడు జరగట్లే ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఉస్తాద్ జాకిర్ హుసేన్ ఈజ్ రైటింగ్ ఈజ్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఉస్తాద్ జాకిర్ హుసేన్ ఈజ్ రైటింగ్ హిజ్ ఆటోబయోగ్రఫీ వాస్తవానికి ఆయన ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన తబలా వాయిస్తున్నారు మన కళ్ళ ముందేమో తబలా వాయిస్తున్నారు మనం ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్ ఏమో తన స్వీయ చరిత్ర తన ఆత్మకథను ఆయన రాస్తున్నారు అంటే మరి మన కళ్ళ ముందు ఆయన రాయట్లేదు ఆయన మనం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో తన జీవిత చరిత్ర ఆత్మకథను రాసే పనిలో ఆయన నిమగ్నమై ఉన్నాడు కళ్ళ ముందు రాయాల్సిన పనిలే ఇంటికి వెళ్ళినాక ఏదో టైంలో రాస్తున్నాడు ఆయన ఈ మధ్యలో త్వరలో అయిపోతుంది అని అర్థం ఇలా కళ్ళ ముందు జరగకున్నా సరే ఆ వ్యక్తి ఆ మధ్య కాలంలో ఆ పనిలో నిమగ్నమై చేస్తూ ఉంటే వీ కెన్ యూజ్ ప్రజెంట్ కంటెన్స్ మనం తెలుగులో కూడా ఏం చేస్తున్నామంటే కాలేజీకి పోతున్నా అంటాం కాలేజీ పోతున్నాం అంటే ఇప్పుడు కాదు ఈ మధ్య కాలంలో నా చదువు కోసం నేను కాలేజీ పోతున్నాను అని సో వీ కెన్ సే వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఎనీ ఈవెంట్ ఆల్ దో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఆన్ ఎట్ ద మూమెంట్ బట్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దాట్ ఇన్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ సో దాట్స్ వై వీ సే ఉస్తాద్ జాకిర్ హుస్సేన్ ఈజ్ రైటింగ్ ఈజ్ ఆటోబయోగ్రఫీ నాట్ నెసెసరీలీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ రైట్ నో బట్ హీఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈజ్ ఆటోబయోగ్రఫీ దీస్ డేస్ సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ యూజ్ ఆర్ యూజ్ ఆర్ యూసేజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ప్లాన్డ్ యాక్షన్ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ సమీప భవిష్యత్తులో మనం ఏదైనా ఒక ప్లాన్ వేసుకొని ఇలా చెయ్యాలి అని మనం అనుకుంటాం అలాంటి ప్లాన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో మనం చెప్పచ్చు ఉదాహరణకు వచ్చే వారం వాళ్ళు గోవాకి ఒక టూర్కి వెళ్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఒక ప్రణాళిక వేసుకున్నారు నెక్స్ట్ వీక్ ఏం చేయాలను సో వాళ్ళు అలా ప్రణాళిక వేసుకున్నారు నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్తారు కానీ దీన్ని ఫ్యూచర్లో యాక్చువల్గా అయితే ఫ్యూచర్లో చెప్పాలా అంటే దే విల్ విజిట్ గోవా నెక్స్ట్ వీక్ అని చెప్పాలి కానీ ఇది ఆల్రెడీ ఒక ప్రణాళిక వేసుకున్నారు మనం మన మాతృభాషలో కూడా వచ్చే వారం వాళ్ళు గోవా వెళ్తున్నారు అంటాం వచ్చే వారం గోవా వెళ్తున్నారు వచ్చే వారం వెళ్తున్నారు అని వెళ్తున్నారంటే ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందర ఇప్పుడే వెళ్ళాలిగా అయినా మనం చెప్పచ్చు ఒక ప్లాన్డ్ యాక్షన్ కాబట్టి దే ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ అ టూర్ టు గోవా నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చే వారం వాళ్ళు గోవాకి ఒక టూర్కి వెళ్తున్నారు సో నియర్ ఫ్యూచర్లో జరిగేటటువంటి ఒక సంఘటనను ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ను కూడా మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత అబౌట్ అబ్స్టినెట్ హ్యాబిట్ అసలు అబ్స్టినెట్ హ్యాబిట్ అంటే ఏంటి మనం కొంతమందికి ఇలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యొద్దు అని చెప్పేసి సూచన చేస్తాం అది వాళ్ళకి అదొక ఒక దురలవాటు ఉండేటిది మనం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తుంటారు దాన్ని మానుకోరు ఇలాంటి అంటే అది అలా అలా అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కొంతమందికి అలాంటి చెడ్డ అలవాట్లు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి సో అలాంటి అబ్స్టినెట్ హ్యాబిట్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉదాహరణ చూద్దాం రుద్ర ఈజ్ ఆల్వేస్ అ స్పాయిలింగ్ థింగ్స్ బహుశా వాళ్ళ అమ్మ చెప్పి ఉంటుంది వస్తువులు పాడు చేయకు నాన్నగారు చెప్పి ఉంటారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి అందరు చెప్పి ఉంటారు నువ్వు వస్తువులు పాడు చేస్తున్నావు నీకు ఇప్పించను అని అయితే ఇప్పుడు వాడు ఆడుకుంటున్నాడు రుద్ర కానీ ఏమంటున్నావు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో హీఈస్ ఆల్వేస్ స్పాయిలింగ్ థింగ్స్ ఆల్వేస్ వచ్చింది అంటే అలవాటుగా ప్రతిసారి వస్తువులు పాడు చేస్తున్నాడు మన కళ్ళ ముందర చేయట్లే సో ఇలా మానుకోకుండా కొనసాగించే దురలవాట్లను చెప్పడానికి కూడా మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వాడతాం ఉదాహరణకు హీఈస్ ఆల్వేస్ స్మోకింగ్ అంటాం హీఈస్ ఆల్వేస్ స్మోకింగ్ అంటే అసలు ఆ ధూమపానాన్ని ఆపలేకపోతున్నాడు ఆయన ఆ దురలవాటును అని ఇప్పుడు కళ్ళ ముందర ఏం తాగక్కర్లే అయినా చెప్తాం హీఈస్ ఆల్వేస్ స్మోకింగ్ ఇలా సో ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సే యూసేజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ నెక్స్ట్ ఒక ప్లాన్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అ ప్లాన్ then you can use be going to am going to he is going to are going to by using this phrase or expression you can talk about some plan for example ikkada iddaru maatladukuntunnaru when are you going to visit my country antunnadu aina when are you going to visit my country iddaru kridakarulu ekado antarjatiya kridalo kalusukoni maa deshanni nu eppudu sandarshisthunnavu so when is your plan when are you going to visit సో అని అప్పుడు అతను ఓ ఎస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విజిట్ నెక్స్ట్ మంత్ అనొచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ అనొచ్చు ఇలా ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ను
డైనమిక్ వర్బ్స్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ అని రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు అంటే క్రియల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ మనం కంటిన్యూస్ టెన్స్ను లేదా ఈ ఆస్పెక్ట్ను వాడినప్పుడు మనం ఇక్కడ డైనమిక్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి స్టేటివ్ వర్బ్స్ అయితే స్థితులను తెలియజేసే క్రియలు ఉంటాయి కొన్ని ఉండు బి యామ్ ఈజ్ ఆర్ హ్యావ్ కలిగి ఉండు ఉండు స్థితులను తెలియజేసే క్రియలు కొన్ని లేదా యాక్షన్స్ను తెలియజేసే క్రియలు రన్ పరిగెత్తు జంప్ గంతు వేయు లేదా దూకు లేకుంటే సరే టీచ్ బోధించు ఇలా కొన్ని యాక్షన్ వర్బ్స్ ఉంటాయి కొన్ని స్టేటివ్ వర్బ్స్ ఉంటాయి ఉదాహరణకి మనం పంచేంద్రియాలకు సంబంధించి కొన్నిసార్లు సీ అంటే ఐ సీ అంటే ఐ అండర్స్టాండ్ ఎవరో ఏదైనా చెప్పగానే ఐ సీ అంటాం అంటే ఐ అండర్స్టాండ్ ఓ ఐ ఐ రికగ్నైజ్ నేను గుర్తిస్తున్నా గుర్తిస్తా లేకుంటే ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ టూ బ్రదర్స్ ఐ హ్యావ్ ఇలా కొన్ని స్థితులను అయితే స్థితులను తెలియజేసే క్రియలను ఏ ఐఎన్జిలో వాడకూడదు ఇట్ ఈస్ ద రూల్ అకార్డింగ్ టు ద యూసెజ్ దీస్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు యూజ్ ఇన్ ఎనీ ప్రోగ్రెసివ్ ఆస్పెక్ట్ సో వాట్ ఆర్ దోస్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ ఓన్లీ డైనమిక్ వర్బ్స్ ఆర్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ ఆస్పెక్ట్ సో లెట్ అస్ లుక్ ఎట్ దీస్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టేటివ్ వర్బ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎనీ ప్రోగ్రెసివ్ ఆస్పెక్ట్ ఇఫ్ నాట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఈవెన్ ఇన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఎనీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఆర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ పాస్ట్ ఎనీ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఆల్సో వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు సీ సీమ్ ఇట్ సీమ్స్ అంటాం కానీ ఇట్ ఈస్ సీమింగ్ అనకూడదు సో ఐ సే హీ హేట్స్ హర్ అనొచ్చు హీ ఈజ్ హేటింగ్ హర్ అనకూడదు హేట్ అసహించుకును ఇది మనసుకు సంబంధించింది హేట్ అనేది అది కనపడదు అది రన్ కాదు జంప్ కాదు ప్లే కాదు అది మనసుకు సంబంధించింది మెదడు సో పంచేంద్రియాలకు సంబంధించింది అగ్రీ ఐ అగ్రీ అనాలి ఐ అగ్రీడ్ అనాలి తప్ప ఐ ఆమ్ అగ్రీయింగ్ హీ ఈజ్ అగ్రీయింగ్ ఇలా అయ్యంజిలో వాడకూడదు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్రియలు ఇమాజిన్ హ్యావ్ హియర్ వాంట్ హోప్ కన్సిడర్ మీన్ ఐ మీన్ ఇట్ అనాలి ఐ ఆమ్ మీనింగ్ ఇట్ ఐ ఆమ్ మీనింగ్ ఇట్ అనకూడదు ఐ వాజ్ మీనింగ్ ఇట్ నో కంటిన్యూస్ స్మెల్ ద ఫ్లవర్ స్మెల్స్ స్వీట్ ఈజ్ కరెక్ట్ యూస్ యూ షుడ్ నాట్ సే ద ఫ్లవర్ ఈజ్ స్మెల్లింగ్ స్వీట్ నో 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 బట్ ఐ ఆమ్ స్మెల్లింగ్ ఇట్ అనొచ్చు నేను దాన్ని వాసన చూసు ఇది యాక్షన్ వర్బ్ కానీ ఇట్ స్మెల్స్ స్వీట్ ఓ ఇట్ స్మెల్స్ సే సే ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ స్మెల్స్ బ్యాడ్ లేకుంటే ఇట్ స్మెల్స్ వెరీ వెల్ ఇలా అనటం ఇంకొన్ని నోటీస్ ఐ ఆమ్ నోటీసింగ్ నో దే ఆర్ నోటీసింగ్ నో డిజైర్ ఐ ఆమ్ డిజైరింగ్ దిస్ షీ ఈస్ డిజైరింగ్ దాట్ నో బికాస్ డిజైర్ ఈజ్ ఎ స్టేటివ్ వర్క్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ అ డైనమిక్ మేనర్ ఇన్ అన్ ఐఎన్జి ఫామ్ ఆల్సో సో అలా ఇక్కడ మనం లిస్ట్ ఇచ్చాం ప్రిఫర్ రిమెంబర్ ఓన్ రికగ్నైజ్ ఫీల్ థింక్ ఫర్గెట్ కంటైన్ అపియర్ లైక్ సపోజ్ no consist of look love believe understand belong to it belongs to him manale tappa it is belonging to him no 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 so ikkada konni kriyalanu manam perukunnam inka chaala kriyalanu cheppukochu ati mukhyamaina atvanti kriyalanu ikkada manam cheptunnam so ye yeah, these verbs should not be used in any progressive aspect that is important next coming to present perfect tense simple present present perfect is a present continuous and present perfect perfect the very name suggests that the work is work is related to the present time and it is perfect that means it is complete in all aspects maybe the work started in the uh, say past time but the result has come now so now it is over it is perfect then we say present perfect tense gathanlo prarambham ayi ఇప్పుడే అయిపోయి అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రస్తుత కాలంలో పూర్తి అయిపోయిన పనిని మనం ఈ టెన్స్ను ఈ ఆస్పెక్ట్ను వాడి మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో చెబుతాం మరి దీనికి సూత్రం ఏంటి ఏదైనా ఒక సబ్జెక్టు వాడి అవసరాన్ని బట్టి హ్యావ్ అయినా హ్యాజ్ అయినా వాడాలి నెక్స్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వర్బీడీ టు పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ గాన్ సీన్ డన్ ఇలాంటి క్రియాస్వరూపాలు ఇదా ఇలా వాడినప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్కి ఇది ఒక ఫార్ములా సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ అకార్డింగ్లీ దెన్ వర్బీడీ టూ దట్ ఈస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్క్ దెన్ ద మీనింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ద వర్క్ ఈజ్ ఓవర్ జస్ట్ నౌ మేబీ ద వర్క్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ టైమ్ బట్ ద రిజల్ట్ హ్యాస్ కమ్ జస్ట్ నౌ గతంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడే పూర్తి అయి ఉన్నది అంటే ఇప్పుడే పూర్తి అయ్యింది 
వచ్చి ఉన్నాను వెళ్ళి ఉన్నాను వచ్చి ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడే వచ్చారు అని అర్థం సో ఐ హ్యావ్ ప్లేడ్ నేను ఆడి ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడే ఆడాను ఆడటం అయిపోయింది ఈ హీ హ్యాస్ ప్లేడ్ అతను ఆడాడు అంటే ఇప్పుడే ఆడాడు అయిపోయింది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాడు ఈ టెన్స్ చెప్పదు ఎక్కడో గతంలో స్టార్ట్ అయింది కానీ ఇప్పుడు ఫలితం వచ్చింది ఇప్పుడు అయిపోయింది అది దే హ్యావ్ ప్లేడ్ వాళ్ళు ఆడి ఉన్నారు ఇప్పుడే ఆడారు అండ్ ప్రజెంట్ కన్స్ దిస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఆర్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ యూస్డ్ టు టాక్ అబౌట్ యాక్షన్స్ దట్ ఆర్ ఫినిష్డ్ జస్ట్ నావ్ ఇప్పుడే పూర్తి అయిపోయినటువంటి యాక్షన్స్కి మనం ఈ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆస్పెక్ట్ని వాడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్షన్స్ దట్ ఆర్ ఫినిష్డ్ జస్ట్ నవ్ ద క్లాక్ హ్యాస్ జస్ట్ స్ట్రక్ ట్వెల్వ్ ద క్లాక్ హ్యాస్ జస్ట్ స్ట్రక్ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడే గడియారం పన్నెండు అయ్యింది లేకుంటే పన్నెండు గంటలు మోగింది ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడే అయిపోయింది ఆ పని కావటం సో పన్నెండు అయింది అని చెప్పడానికి యాక్షన్స్ దట్ ఆర్ ఫినిష్డ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడే అయిపోయింది దానికి లేదా మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం ది ది ఎగ్స్ హ్యావ్ హ్యాచ్డ్ హ్యాచ్ అంటే అక్కడ పొదగటం గుడ్లు పొదిగాయి అంటే ఆ కోడి పిల్లలు ఇప్పుడే బయటకు వచ్చాయి హ్యాచ్లింగ్స్ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది గతంలో పొదగటం ఏదో ఇరవై ఒక్క రోజుల కిందనే బికాస్ దట్ ఈస్ ద జస్టేషన్ పీరియడ్ ఫర్ ద ఎగ్స్ సో ది ఎగ్స్ హ్యావ్ హ్యాచ్డ్ సో ది హ్యాచ్లింగ్స్ హ్యావ్ జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆర్ హర్ బేబీ హ్యాస్ అరైవ్డ్ అంటే వాళ్ళ పాప అంటే ప్రాణం పోసుకుంది వాళ్ళకి పాప పుట్టింది అన్న దాన్ని హర్ బేబీ హ్యాస్ అరైవ్డ్ జస్ట్ నవ్ ఇలా ఇప్పుడే అయిపోయినటువంటి పనులను తెలియజేయడానికి మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ని వాడుతున్నాం దట్స్ వై వి యూజ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ సే ఆస్పెక్ట్ ఆర్ దిస్ టెన్స్ టు టాక్ అబౌట్ యాక్షన్స్ దట్ ఆర్ ఫినిష్డ్ జస్ట్ నవ్ కమింగ్ టు పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సి ద వెరీ నేమ్ సజెస్ట్స్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రజెంట్ టైమ్ and the action is perfect and continues also that means some of the action is over and yet it is progressing it is not complete so some action is over still it is in the process of going on so we use present perfect continuous and what is the formula for that what is the blueprint for that you use any subject something like i we you you he she it they like that depending upon the subject you use have been or has been these are the two helping verbs then verb ing form because it is continuous edo oka kartha vaadutu have been has been ee vetlo edanna okati vaadi ante he she it like has been migitha subject like have been ostundi then ing form appudu present prasthuta kalamlo perfect kontha jarigindi కంటిన్యూస్ ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంది అంటే కొంత జరిగి ఇంకా జరుగుతూ ఉంది అంటే మన తెలుగులో నేను చేసి చేయొచ్చు ఉన్నాను కాకపోతే ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి సరిగ్గలే పర్ఫెక్ట్ అంటే చేసి కంటిన్యూస్ అంటే చేయొచ్చు ప్రజెంట్ కాబట్టి ఉన్నాను అంటే కొంత చేసినా ఇంకా చేస్తున్నా అంటే ఎడతెరిపి లేకుండా చేస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్పటం అన్నట్టు ఉదాహరణకు ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ద పాస్ట్ టూ అవర్స్ గడిచిన రెండు గంటలుగా నేను ఆడుతూ ఉన్నాను అంటే ఆడి ఆడుతూ అంటే కొంత ఆడడం జరిగింది ఇంకా ఆడుతూనే ఉన్నాను అని అర్థం మనం అంటాం బా వర్షం ఉదయం నుంచి పడుతూనే ఉందండి అంటాం అంత తప్ప ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ అనకూడదు ఓ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం పడుతూనే ఉంది అని అర్థం హీ హ్యాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ అతను ఆడుతూ ఉన్నాడు దే హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ వారు ఆడుతూ ఉన్నారు ఇలా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ను చక్కగా వాడచ్చు ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ ఫర్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఫర్ అ లాంగర్ పీరియడ్ మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఆ క్షణంలో జరిగేది ఇది ఆ పీరియడ్లో జరిగేది ఆ మధ్యకాలంలో జరిగేది కూడా మనం అనుకోవచ్చు ఉదాహరణకు దీస్ డేస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ అంటే ఈ మధ్యకాలంలో నేను కాలేజ్కి వెళ్తూ ఉన్నాను ఫర్ ద పాస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్టర్ సమ్మర్ వెకేషన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ టు కాలేజీ ఫర్ ద పాస్ట్ త్రీ మంత్స్ గడిచిన మూడు నెలలుగా నేను వెళుతూ ఉన్నాను ఇలా చెప్పొచ్చు ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్ అన్నాం కాబట్టి దే హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గ్రాస్ ఫర్ టూ అవర్స్ రెండు గంటలుగా గడ్డిలో ఆ పిల్లలు ఆడుతూ ఉన్నారు నిర్విరామంగా ఎడతెరిపి లేకుండా ఆడుతూనే ఉన్నారు ఇలా చెప్పొచ్చు లేకుంటే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఉదయం నుంచి వర్షం పడతా ఉంది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ అలా 
లేదా ద బాయ్ హ్యాస్ బిన్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిజ్ డాడ్ ఎట్ స్కూల్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ వాళ్ళ నాన్నగారి కోసం ఆ పిల్లోడు వస్తారని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎంతోసేపటి నుంచి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి సింపుల్గా హీ ఈజ్ వెయిటింగ్ అనకూడదు హీ హ్యాస్ బీన్ వెయిటింగ్ ద బాయ్ హ్యాస్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిజ్ డాడ్ ఎట్ స్కూల్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ ఇలా ఒక ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాం వీ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఆఫీస్ ఫర్ ద పాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ కొంతమంది కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు అంటున్నారు మేము ఈ ఆఫీస్లో గడిచిన ఆరు సంవత్సరాలుగా మేము ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నాము వీ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ సింపుల్గా వీ ఆర్ వర్కింగ్ హియర్ ఫర్ ద పాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ అని అనకూడదు వీ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఎందుకంటే కొన్ని సంవత్సరాలు చేశారు ఆ చేయటం వర్క్ చేయటం జరిగింది ఇంకా జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇలా చెప్పుకుంటాం వీవ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఆఫీస్ ఫర్ ద పాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ కాబట్టి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఆన్గోయింగ్ యాక్షన్స్ ఫర్ అ లాంగర్ పీరియడ్ అనే కాంటెక్స్ట్లో వాడుతాం సో ఫర్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఈవెన్ ఫర్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఆర్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ వాట్ ఆర్ ద కాంటెక్స్ట్ ఇన్ హౌ మెనీ కాంటెక్స్ట్ కెన్ వీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ దిస్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దెన్ యూసేజ్ ఆఫ్ ద టెన్స్ ఇస్ విల్ బికమ్ వెరీ వెరీ ఈజీ అండ్ ద ప్రజెంట్ ఫిల్లర్ ఈజ్ ఓవర్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ దట్ ఈస్ ఓవర్ నౌ విల్ గో టు నెక్స్ట్ ఫిల్లర్ దట్ ఈస్ సింపుల్ ఫాస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ప్రజెంట్ టెన్స్ నేమ్లీ ద సింపుల్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లెట్ అస్ లుక్ ఎట్ ద ఫాస్ట్ టెన్స్ ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫాస్ట్ టెన్స్ సింపుల్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సో ప్రజెంట్ టెన్స్కి సంబంధించిన అంశాలన్నీ పూర్తి అయినాక ఇప్పుడు మనం ఫాస్ట్ టెన్స్ అనే స్తంభంలో నాలుగు ఆస్పెక్ట్స్ అంటే సింపుల్ ఫాస్ట్ దాని తర్వాత ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ దాని తర్వాత ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కనీస్ ఎలా ఉంటాయి వాటిని ఎలా ప్రయోగించాలి వాటి సూత్రాలు ఏంటి వాటి తెలుగు అర్థాలు ఏంటి చూద్దాం ఇది కూడా చాలా ఈజీ సింపుల్ ఫాస్ట్ కమింగ్ టు సింపుల్ ఫాస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సింపుల్ ఫాస్ట్ ద వెరీ నేమ్ సజెస్ట్ ఇట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు ది ఫాస్ట్ యాక్షన్స్ ది కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ వీ యూస్ సింపుల్ ఫాస్ట్ so we know the verb forms like you know go went gone going goes that went to form after go this is called as the past verb or verb ed1 like ask asked asked this first ed1 so asked this past verb is used that's all for all the subjects then we say that some action is over simple past tense lo edo oka subject vaadi past verb vaadali ante go went gone lo went ane swarupam eat ate eaten lo ate ane edi ఆస్క్ ఆస్క్డ్ ఆస్క్డ్ అనే దాంట్లో ఆస్క్డ్ అనేటటువంటి స్వరూపాన్ని మనం ఈడీ వన్ అంటున్నాం ఇలా ఒక ఒక సబ్జెక్టు ఈడీ వన్ ఈ ఫాస్ట్ వర్బ్ వాడితే సింపుల్ ఫాస్ట్ అయిపోతుంది ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకుండా మరి హెల్పింగ్ వర్బును వాడుకుంటూ అంటే డిడ్ వాడాలి ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ వాడి డిడ్ వాడుతూ వర్బ్ బేస్ ఫామ్ లేదా వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ గో ఫామ్ను మనం వాడాలి ఇలా వితౌట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఫాస్ట్ వర్బ్ ఈడీ వన్ with the helping verb did just verb base that means i went is equal to i did go she ate is equal to she did eat he came is equal to he did come so no more confusion some people out of confusion they say he went means he did went which is wrong she came you should not say she did came no no so మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు అని అడగాలంటే వే డిడ్ యూ గో అనాలి తప్ప వే డిడ్ యూ వెంట్ అనకూడదు ఐ డి ఐ డిడింట్ హ్యావ్ అనాలి ఐ డిడింట్ హ్యాడ్ అనకూడదు చాలామంది అంటుంటారు అలవాట్లో పొరపాటు సో ఇలా ద సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ఇడి వన్ దట్ మీన్స్ ఐ ప్లేడ్ నేను ఆడాను వీ ప్లేడ్ మేము ఆడాము లేదా హీ ప్లేడ్ దే ప్లేడ్ వాళ్ళు ఆడారు దట్స్ ఆ ఏదో ఆట ఆడారు అయిపోయింది దాన్ని హెల్పింగ్ వర్బ్తో అంటే డిడ్ వస్తుంది ఫాస్ట్లో సో ఐ డిడ్ ప్లే ఐ డిడ్ ప్లే నేను ఖచ్చితంగా ఆడాను హీ డిడ్ ప్లే అతను ఖచ్చితంగా ఆడాడు హీ ప్లేడ్ హీ డిడ్ ప్లే దే ప్లేడ్ దే డిడ్ ప్లే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆడారు దే డిడ్ ప్లే ఇలా వితౌట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లేడ్ విత్ హెల్పింగ్ వర్బ్ డిడ్ ప్లే ఇలా ఒకరు ఒక పనిని చేశారు ఒకరు ఒక పనిని ఖచ్చితంగా చేశారు విత్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇలా చెప్పుకుంటాం అయితే సింపుల్ ఫాస్ట్ తనంతట తాను ఎప్పుడైపోయింది అయిపోయిందని చెబుతుంది తప్ప ఏ పర్టికులర్ టైంలో అయిపోయింది
for clarity. So last Sunday, I went to a movie. I watched so and so movie. Last Sunday or last Monday. It's a past time reference. India got freedom in 1947, something like that. When? In 1947. Like that. So, Ila, simple past ni, ED1, subject to verb ED1, leather did plus verb based form to, wokaru, woka panini, chesaru, and And what are the contexts? What, what about the usage? To talk about the past events, we use simple past. Also, you want to talk about some habits in the past, even then also we can use simple past. So, Gadichina Visheshalano Visheshalano Chepadani Gani, Leda Gatanlo Unna Twenty Kuni Alavatla Gurinchi Chapalana, Manam simple past tense, no? Vadamu. Simple past tense, for example, past event. Mr. Varma went to a movie yesterday night. When? Yesterday night. So, yesterday night is the past time reference. So, whenever we have any past time reference, Use only simple past, no other tense. That's all. This is a rule. This is a clue. This is a trick. This is a language secret. You have past time reference. That's all. Go for the simple past. I think, a past time reference simple past. yesterday night tense past perfect present perfect yesterday, one hour ago, one minute ago, thousand years ago, uh, in 1947, Simple past So, Mr. Verma went to a movie yesterday night. Mr. Verma has gone to a movie yesterday night. Yesterday night has gone. Verma, Cinema point on a tithe. Atta Sajamati, if put a Ninaratri, Idoka, Indian students chase a mistake, Alaman and Che Kodadu. So examination low mark will roll and past time reference, simple past. That's all. Then habits in the past, Gatan Lok on Yalavatlu. I always worked in ice in Kashmir. It's an antonad. I always worked in ice in Kashmir. Until the Nathan in the day, Gatan Lo Ethan of Kashmir Lo Unado, Yenros Lunado, Telidu. Akra Unna Pudu Aina e Isaac Saman in China Panija Sadu, Adathan Kalavatu. Ipuledu. Ipuches at Ekaduka, Ekaduna de Lidana Kratiledu. So Akada Unna Pudu Aina Alavat and Tente Ice Lop and Jetum. So it's very clear that this man right now is not living in Kashmir, but when he lived there, it was his habit that he worked always in the ice. So I always worked. In ice in Kashmir. I can say, in my 10th class, I always watched Hindi movies. In my 10th class. That means, when I was studying 10th class, it was my habit in the past to watch Hindi movies always. So, Ila Koda, habits in the past, ne manam simple past lo chap kochu. Ingoka example, Shuddham. In our schooling days, our science teacher always carried an umbrella. So, it was the habit of our science teacher to carry an umbrella. So, that was, we witnessed that. My science master garu, epur kuda, ok godu batkoni, oche varu, nin school lo chus tabu pratisari sarche tro godu gunde di, vari ke alavatu. So now I don't know whether he is carrying that umbrella right now or not. But in our schooling days, it was his habit to carry an umbrella. Past habit. So simple past tense is used to talk about past events and also to express habits in the past. Then what about past continuous? Then, what about past continuous? So, this is another uh, progressive aspect in the past. Since the simple past is over, we'll see the formula first. For past continuous, you use any subject, I, we, you, you, he, she, it, they, then use was or were, was, were, any one of these uh, helping verbs, then were being the form. Then, the past continuous sentence is ready. Yedoga subject subject? Vazgani, Vargani, Irendu Sahak Kriya Lok Sahak Kriya Vadali, Varbingu Fam Vadali. Apu Wokaru, Wokapanini, Che Yu Chu Wundi Ri. So in the pair low on the past continuous, at a Gadchipena Kalan Lokonasagutu Napani. Past continuous. So uh, the, the sentence, an example can be I was playing Nana Adu Chu Wundini, or he was playing at an Adu Chu Wundi. No, they were playing while Adu Chu Wundi. Yakavach Nanki was, Bahuach Nanki were. That's all. Wokaru, woka panini, chayu chu undri. So, akada ing form vadali manam. Didi formula. So, what are the contexts? How about its usage? 
Number one, we use past continuous to talk about ongoing actions in the past. Ongoing actions in the past. Asamayaniki zarugutsu wunde no. In that context, we use it. Number two, along with simple past tense, we can make use of past continuous. You can mix one simple past and past continuous. We will see an example right now. Two ongoing actions in the past. You can use uh, two past continuous sentences also. Let us see some examples. Uh, uh, ongoing action in the past. Oka gadichina kalan lo ala zarugu chu unde nu anje pada niki manam sepe din nevad ko chu. Udar naku ikra ibam gar ikra antu nariya antu naru example chudam. We were gardening at 5 p.m. yesterday. Nina idu gantla ki meemo. Tota pani che yu chu unte me. A pani lo ni magna mai unte me. We were gardening. Not now. At that time, 5 p.m. yesterday. So ongoing action in the past. Then along with a simple past, we can use this past continuous. Udarnaku, my friend was sleeping when I went to his house yesterday. When I went there, simple past, and he was sleeping. That I saw, that I saw him sleeping. So he was sleeping. Nenu was ne to the intake villina prunina atanu nidrin su su wunde no ila past continuous no simple past no karipi chapkochu. Then Two ongoing actions in the past, simultaneously, side by side, when two actions were going on, we can use this past continuous. For example, when the speaker was sharing an interesting experience, the participants were smiling. And a vakta, vaka manchi interesting anubhavani, share chairs konu chu undina samayan lo, will anta akaduna twenty participants anta. Walau ceru na wuto na wuto undri, anda ame share jas kuntu undi nde, walau na wuto undri. So that action was going on and this action was going on. So when the speaker was sharing some interesting experience, the participants were smiling. Mana anton tau? Iros budaya mande. When my mother was preparing the tea in the kitchen, my father was reading the newspaper. So we can talk about two ongoing actions in the past, two past continuous aspects. So. Past continuous is used to talk about ongoing actions in the past. This is first usage. Number two, along with a simple past, you can use this. When I went to my friend's house, he was sleeping. Then the third one is two ongoing actions. That means two past continuous sentences uh, can be used simultaneously. Then past perfect. Past perfect means the very name suggests in the past already work is over. This is pre-past, past tense to the past tense. So it is pre-past, that is why it is past perfect. And what is the formula? What is the blueprint? Use subject and had as the helping verb for any subject, had helping verb. And ed too, that is past participle, something like I had gone. We had gone. An example is I had played, play, played, played. This is ed too, past participle. I had played. Chala kalam kritam aipo ina panen thile jedan kante. Past tense ko past tense ho, idhi past perfect. Anke dinhi pre past tense anto. Aladi past garchi pe indi. Dhani kante inka munde zari pe indi. Ante pre past. Anke say he had played. Oh yepuru aadi unde nu. They had played vali puru aadi undri. Just they played ante mal aadi aru. So dhani kante mundu zari pe indi. Ante puru aadi undri. Ila past perfect no use chastam. So along with a simple past tense only, good English, very appropriately, we use this past perfect, not uh, in isolation, but along with the simple past tense, we use it. For example, along with the simple past, the flight had taken off before I reached the airport. So I reached the airport, but even before that, the flight had gone, it had taken off. Nenu, vimana astrayani ke vele kante munde, vimana hu, vele poindhe take off hai poe unde no. I missed it. So before I reached, it had already gone, it had taken off. So it's a very, uh, say, after, say, quoted example, along with the simple past tense. So past perfect is used only along with the simple past tense. Coming to past perfect continuous. The very name suggests in the past, some work is over, that is perfect, and still it is not complete, so continuous, so past perfect continuous. Use the subject, any subject had been to helping verbs and then verbing form. For example, I had been playing, he had been playing, they had been playing, 
ఒక పనిని గతంలో కొంత జరిగి అలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ వాడతాం సో వీ సే ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది పాస్ట్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సో ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ షీ హ్యాడ్ బిన్ వర్కింగ్ ఆన్ ద కంప్యూటర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ లాస్ట్ సండే లాస్ట్ సండే ఎంతోసేపు ఆమె కంప్యూటర్ పైన వర్క్ చేస్తూ ఉండేను దట్స్ ఇట్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ ఫర్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రజెంట్ పిల్లర్ ఈజ్ ఓవర్ అండ్ ద పాస్ట్ పిల్లర్ ఈజ్ ఓవర్ లెట్ ఎస్ సీ ద ఫ్యూచర్ పిల్లర్ లెట్ ఎస్ లెర్న్ ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ మూడ్ జనరలీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్యూచర్ మూడ్ నాట్ యాజ్ టెన్స్ బికాస్ ఫ్యూచర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ పార్ట్ ఇన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ బికాస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నీట్ నాట్ బి లైక్ అవర్ మదర్ టంగ్ దట్ ఈస్ తెలుగు కమింగ్ టు ఫ్యూచర్ మూడ్ ఆర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ చాలామంది అంటుంటారు దాని ఫ్యూచర్ మూడ్ అనాలి యూజ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ అండ్ షెల్ ఆర్ విల్ దీస్ ఆర్ ద టూ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ షెల్ ఆర్ విల్ దెన్ యూజ్ ద వర్బ్ బేస్ ఫామ్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్ అ గో డూ డ్రింక్ లైక్ దాట్ సో ఫర్ ఐ అండ్ వీ వీ యూజ్ షెల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఫర్ అదర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ వీ యూజ్ విల్ సో అకార్డింగ్లీ యూ యూజ్ షెల్ ఆర్ విల్ దెన్ వర్బ్ బేస్ ఫామ్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ సింపుల్ ఫ్యూచర్ మూడ్ ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ వాడి సహాయక క్రియలు షెల్ విల్ వాడి వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ వర్బ్ బేస్ ఫామ్ వాడితే ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్ అనే మూడ్ ఆ టెన్స్ లేదా ఆ వాక్యానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ సో ఐ షెల్ గో వీ షెల్ గో హీ విల్ గో షీ విల్ గో ఇట్స్ విల్ గో దే విల్ గో లైక్ దాట్ అండ్ ద తెలుగు మీనింగ్ విల్ బి ఒకరు ఒక పనిని చేయబోతారు లేకుంటే భవిష్యత్తులో చేస్తారు ఆ అర్థంతో దీన్ని వాడతాం దట్స్ ఆల్ సో జనరల్గా సీరియస్ ఇంగ్లీష్లో అయితే ఐ వీకి షెల్ మిగతా సబ్జెక్టులకు విల్ వాడాలి తప్పక చేయబోవు అంటే ఐవీకి వాడాల్సిన షెల్ పక్క కట్టి విల్ వాడాలా మిగతా వాటికి వాడాల్సిన విల్ పక్క కట్టి షెల్ వాడాలి ఇలా ఆపోజిట్ హెల్పింగ్ వర్బు నిర్ణయించని హెల్పింగ్ వర్బును వాడితే అది తప్పక చేయబోవు అవుతుంది సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ యూజ్ టు టు టాక్ అబౌట్ ఫ్యూచరిటీ అండ్ అలాంగ్ విత్ ద సింపుల్ ప్రజెంట్ యూజింగ్ ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ మంత్ ఐ షెల్ యాక్ట్ ఇన్ అన్ ఇండియన్ మూవీ so the, the the sports person is saying next month i shall act in an indian movie so in futurity what will he do he will act so he is saying i shall act that is futurity and arundhati roy will write another novel next year next year she will write another novel inkoka novela raayabothadi rastadi vache samasaram rastundi along with a simple present using if so this is called as probable uh say probable condition if we cut trees like this it will be disastrous disastrous chala vipatkaranga untundi ee rakanga ganaka manam chetlanu nariki vestu pote ento vinashanakaramaina atuanti paristhitulanu manam choodabothamu if we cut trees if sentence with simple present tense if we cut trees like this it will be disastrous it will be disastrous so with simple present tense with if sentence if clause we use simple future so simple future is used to talk about futurity and also simple present using if as probable condition how about future progressive or future continuous mood use any subject shall be will be two helping verbs then verbing form so in future at one particular time uh, the work will be going on ongoing action in the future భవిష్యత్తులో ఫలానా పనికి ఒక కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి మనం షెల్ ఐ సబ్జెక్టు షెల్ బి అన్న విల్ బి అన్న వాడి ఇంగు ఫామ్ వాడాలి ఒకరు ఒక పని చేయొచ్చు ఉంటారు భవిష్యత్తులో ఐ షెల్ బి ప్లేయింగ్ టుమారో ఎట్ దిస్ టైమ్ నేను ఆడుతూ ఉంటాను హీ విల్ బి ప్లేయింగ్ అతను ఆడుతూ ఉంటాడు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ దే విల్ బి ప్లేయింగ్ వాళ్ళు ఆడుతూ ఉంటారు సో ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వీ యూజ్ దిస్ and even for future plans we use this the first example is the students will be writing their examination at this time tomorrow repi tayaniki vidyarthulu pariksha rastu untaru you can come and check they will be writing rastu kanapadtar leda future plan it an antunnaru veer antunnaru em antunnaru i shall be starting a new business in next couple of years ranunna rendu ellalo nenu oka business ni start chestha plan continuous ga cheptundi లేకుంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఐ షెల్ బి స్టేయింగ్ హియర్ టిల్ నెక్స్ట్ వీక్ ఇక్కడే ఉంటా ఇలా దెన్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ మూడ్ ఈజ్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ యూస్డ్ టు టాక్ అబౌట్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ హవ్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ మూడ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ మీన్స్ సబ్జెక్ట్ షెల్ హ్యావ్ విల్ హ్యావ్ వర్ బీడీ టూ 
షెల్ హ్యావ్ విల్ హ్యావ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఒకరు ఒక పని అప్పటికల్లా చేసి ఉంటారు అప్పటికల్లా అయిపోయి ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ షెల్ హ్యావ్ విల్ హ్యావ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఐ షెల్ హ్యావ్ ప్లేడ్ అంటే అప్పటికల్లా ఆడి ఉంటాను హీ విల్ హ్యావ్ ప్లేడ్ ఆడి ఉంటాడు అతను దే విల్ హ్యావ్ ప్లేడ్ వాళ్ళు ఆడి ఉంటారు ఇలా సబ్జెక్ట్ షెల్ హ్యావ్ విల్ హ్యావ్ వర్బి డి టూ అండ్ వి యూజ్ ఫ్యూచర్ ప్రొఫెక్ట్ మోడ్ టు టాక్ అబౌట్ యాక్షన్ సపోజ్ టు బి ఫినిష్డ్ బై సమ్ స్పెసిఫైడ్ టైమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఒక నిర్దేశించిన సమయం భవిష్యత్తులో అప్పటికల్లా ఇది అయిపోయి ఉంటుంది అని చెప్పడానికి వి యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే విల్ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ద బ్రిడ్జ్ బై నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ వచ్చే ఆగస్ట్ కల్లా ఈ బ్రిడ్జ్ను నిర్మించేసి ఉంటారు ఇప్పుడు కాలే ఊహించటం అప్పటికల్లా అయిపోయి ఉంటుంది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ సో వి యూజ్ ఇట్ ఫర్ ది యాక్షన్ దట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ఫినిష్డ్ బై సమ్ స్పెసిఫైడ్ టైమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అండ్ ద లాస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ మోడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వర్క్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇమాజినేషన్ ఫర్ దాట్ వి యూజ్ సబ్జెక్ట్ షెల్ హ్యావ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ త్రీ త్రీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ దెన్ వర్బింగ్ ఫామ్ ఒకరు ఒక పనిని చేస్తూ ఉంటారు భవిష్యత్తులో అని చెప్పడానికి అంటే సబ్జెక్టు షెల్ హ్యావ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ వాడి వర్బింగ్ ఫామ్ రావాలి ఐ షెల్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ నేను ఆడుతూ ఉంటాను ఎప్పుడు భవిష్యత్తులో హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ దే విల్ హ్యావ్ బిన్ ప్లేయింగ్ షెల్ హ్యావ్ బిన్ విల్ హ్యావ్ బిన్ ఒకరు ఒక పనిని చేయుతూ ఉంటారు టు టాక్ అబౌట్ ది ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే విల్ హ్యావ్ బీన్ డెకరేటింగ్ ద కేక్ ఫర్ ఫైవ్ అవర్స్ టుమారో రేపు వెళ్ళి చూడండి ఐదు గంటలుగా వాళ్ళు డెకరేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా మనము ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ను ఈ రకంగా ఈ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ని ఒక స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్లో వచ్చేటట్టు చెప్పవచ్చు ఇదే లెసన్ని మాటి మాటికి మళ్ళీ మీరు కనుక పునశ్చరణ చేసుకుంటే ఎన్ని సందర్భాల్లో అన్ని టెన్సెస్ని వాడొచ్చో గరిష్టంగా తెలుసుకుంటే ఈ టీజిటి పీజిటి గురుకులం కాదు ప్రతి పోటీ పరీక్షకు ఉపయోగపడుతుంది మామూలు ఔత్సాహికులకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అభ్యర్థుల యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి రిక్వెస్ట్ మేరకు ప్రత్యేకించిన యూసేజ్ లెసన్ని మీకోసం ఏర్పాటు చేశాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెసన్ దాకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి విజయీభవ